ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസലാമു അലൈക്കും നമസ്കാരം എന്തൊക്കെയുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും വിശേഷങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം മല്ലിയില ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് തന്നെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഉണക്ക മുളക് വേണം ഒരു വലിയ സവാള വളരെ കനം കുറച്ച് തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ബ്രെഡ് വേണം നാല് എഗ്ഗ് പുഴുങ്ങിയെടുത്തത് വേണം പിന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ചെടുത്തത് ഇവയൊക്കെയാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂണോളം കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ചേർത്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഉണക്കമുളക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് കരിയാതെ തന്നെ ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റിക്കൊടുക്കാം ഇനി അതേ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ചേർത്തെടുക്കാം ഒരു വലിയ സവാളയാണ് ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നന്നായിട്ട് തന്നെ കനം കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും ചേർക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കുറച്ച് സാൾട്ട് ചേർത്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി ചേർത്തെടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മല്ലിയില ചേർത്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചതിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചമണം മാറി കിട്ടുന്നത് വരെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ വറുത്തെടുത്ത ഈ ഉണക്കമുളക് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ പൊടിച്ചെടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി എന്നിട്ട് അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചൂടാക്കിയെടുത്ത് കാരണം നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഉണക്കമുളകിന് ഇനി നമ്മൾ ആ പൊട്ടാറ്റൊക്കെ ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഈ സവാളയും ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ആ ഒരു സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ ചേർത്തെടുക്കാം സാൾട്ട് നോക്കിയിട്ട് കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ബ്രെഡ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പിലാണോ വേണ്ടത് ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ മൈദയിലേക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് ലൂസാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഓവറായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാകത്തിലായിട്ട് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിനു വേണ്ടി ഇതുപോലെ ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ പീസ് വെച്ചുകൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ആ മസാല കുറച്ച് വെച്ചുകൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ആ ഒരു എഗ്ഗ് രണ്ട് പീസാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു പീസ് ഇതിലേക്ക് വെച്ചുകൊടുത്ത് വീണ്ടും അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ചും കൂടെ മസാല വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗം നമ്മളാക്കി വെച്ച ആ മൈദയുടെ ആ മിക്സ് ചുറ്റുഭാഗം ആക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അടുത്തൊരു ബ്രെഡ് പീസ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ പീസ് എടുക്കാം എന്നിട്ട് കുറച്ച് മസാല വെച്ചുകൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു എഗ്ഗിൻ്റെ ഹാഫ് ഭാഗം വെച്ചുകൊടുത്ത് വീണ്ടും മസാല വെച്ചുകൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തും നമ്മുടെ ആ മൈദയുടെ ആ ഒരു മിക്സ് ചുറ്റുഭാഗം ആക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് മറ്റൊരു ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ 
പ്രസ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് എഗ്ഗ് പൊട്ടിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ആ ബ്രെഡ് ഈ ഒരു എഗ്ഗിൻ്റെ മിക്സിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് തന്നെ ചുറ്റുഭാഗവും ഇതുപോലെ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് പാനിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഭാഗം റെഡിയായി വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് ഒരു ഭാഗം റെഡി ആകുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് വീണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മറ്റേതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഭാഗം റെഡി ആകുമ്പോൾ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡി ആയി കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇതെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടോ സ്നാക്ക് ആയിട്ടോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇത് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എരിവൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ